Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Vielleicht kennt ihr das Problem ja auch. Ihr benutzt mehrere Browser oder ihr wechselt zwischendurch mal den Browser, weil euch ein Chrome oder Firefox Update nicht mehr gefällt und ihr steht vor dem Problem, dass eure Passwörter nicht aktuell sind oder ihr in dem anderen Browser eure Passwörter einfach nicht gespeichert habt. Dafür gibt es so nette Tools wie Bitwarden, was ich euch heute vorstellen möchte. Damit könnt ihr browserübergreifend oder auch auf eurem Handy sogar die äh, euch Passwörter speichern und äh, ganz leicht in allen Browsern so das gleiche Passwort benutzen. Wie das Ganze geht, das schauen wir uns jetzt an. Falls ihr euch jetzt wundert, dass ich etwas anderes anhabe, es liegt daran, dass die Aufnahme leider kaputt gegangen ist und ich jetzt alles nochmal machen muss. Aber das hindert uns ja nicht daran weiterzumachen. Wir starten jetzt auf GitHub. Hier auf GitHub, wenn wir weiter runter scrollen, finden wir schon die Anweisung, die wir zu erledigen haben. Und zwar hier. Das ist der Befehl, mit dem wir erstmal die Bitwarden SH runterladen. Mit der erledigt sich quasi das meiste schon von alleine. Wir verbinden uns auf unseren Server. Wählen dann ein Verzeichnis aus, wo wir gerne Bitwarden installieren möchten. Und dann kopieren wir den Befehl rein. Okay, die Datei wurde runtergeladen. Gucken nochmal hier, was wir zu tun haben. Okay, jetzt sollen wir den Befehl ausführen. Kopieren wir rein. Und jetzt werden ein paar Abfragen kommen. Zunächst einmal müssen wir angeben, wie unsere Adresse von Bitwarden heißt. So, dann werden wir gefragt, ob wir ein SSL-Zertifikat erstellen möchten. Ich möchte das tun. Das Ganze passiert über Let's Encrypt. Dazu müsst ihr sicherstellen, dass äh, eure Adresse über Port 80 erreichbar ist. Dann geben wir unsere E-Mail-Adresse an. Und jetzt passiert schon die Magie. Docker lädt jetzt die ganzen Container, die es braucht, herunter. Das kann einen Augenblick dauern. Das Zertifikat wurde schon mal erstellt. Und jetzt werden wir gefragt, wie unsere Datenbank heißen soll. Das könnt ihr eigentlich mit Enter bestätigen und die Standardeinstellung benutzen. Jetzt geht es darum, wir brauchen eine Installationskennung ähm, für Bitwarden. Gehen wir mal auf die Bitwarden-Seite. Okay, hier geben wir jetzt unsere E-Mail-Adresse an. Hier bekommen wir unsere Installations-ID. Die geben wir jetzt hier ein. Und jetzt den passenden Key. Keine Sorge, ähm, ich entferne natürlich danach wieder meine Installation. Und ihr solltet eure Daten natürlich auch geheim halten. Okay, jetzt gibt es in Bitwarden eine Config-Datei. Die zeige ich euch mal kurz. So sieht die aus. Da werden eure Einstellungen festgehalten. Und welche Datei noch wichtig ist... Äh Die findet ihr unter, jetzt muss ich selber einmal kurz überlegen, ah, unter env. Und zwar ist das die Global Override. Und zwar müsst ihr dort noch anpassen, äh, und zwar müsst ihr dort noch euren E-Mail-Server anpassen, weil sonst könnt ihr euch selber nicht richtig freischalten und eure Freunde können sich auch nicht vernünftig registrieren. Wichtig ist nämlich, dass es möglich ist, für Bitwarden euch E-Mails zu schicken. Die normale Registrierung ist ohne E-Mail-Adresse möglich. Wir rufen mal kurz die Seite auf. 
Achso, wir haben Wild noch nicht gestartet. Ähm, bevor wir starten, sollten wir, wie gesagt, ähm, die E-Mail-Server hier ändern. Ihr könnt euren äh, privaten E-Mail-Server dafür nehmen, aber besser wäre es, dafür auf andere Anbieter zurückzugreifen. Ich ändere mal kurz meine Daten. Und dann sind wir uns wieder zurück. So, ich habe in der Datei jetzt meine, meinen E-Mail-Server angegeben. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt starten wir mal Bitwarden. Start. Er lädt sich alles, was er braucht, runter. Er stellt die Verzeichnisse, die gebraucht werden. Das kann natürlich auch wieder einen Moment dauern. Auf unserer Bitwarden-Seite angekommen, müssen wir uns erstmal ein Konto erstellen. Da geben wir unsere E-Mail-Adresse an. Unseren Namen geben wir ein. Und jetzt suchen wir uns ein sicheres Passwort aus. Und dann schicken wir das Ganze mal ab. Unser neues Konto wurde erstellt. Sie können sich jetzt anmelden. So, in meinem E-Mail-Postfach befindet sich jetzt die E-Mail vom Bitwarden, dass mein Account erstellt wurde. Das zeigt uns auch, dass unsere Einstellung für die E-Mail, ähm, also dass wir die Adresse vom E-Mail-Server und die Einstellung äh, richtig angegeben haben. Dann können wir uns jetzt auch in Bitwarden einloggen. Anmelden. Wir sind jetzt eingeloggt. Wir können jetzt nochmal unsere E-Mail-Adresse bestätigen, um alle Funktionen freizuschalten. Wir sagen einmal E-Mail senden. Jetzt müssten wir gleich eine weitere E-Mail bekommen. Die E-Mail ist auch schon da. Wir müssen kurz unsere E-Mail-Adresse bestätigen, folgen dem Link. Blub. Wir sind wieder auf unserer Bitwarden-Seite und loggen uns nochmal mit unserem Masterpasswort ein. So, wir befinden uns jetzt wieder auf unserer Bitwarden-Seite. Unsere E-Mail ist freigeschaltet und wir können uns dazu widmen, unsere äh, Passwörter hinzuzufügen. Am einfachsten kann man natürlich über die Browser-Plugins seine Passwörter bearbeiten. Am Beispiel von Chrome zeige ich euch das mal kurz. Dazu müsst ihr in den Chrome Web Store euch das Bitwarden Plugin installieren. Das gleiche gibt es auch für Firefox. Müsst ihr nur einmal nach googeln. Dann taucht hier oben euer Bitwarden Symbol auf. Dort dürft ihr euch hier nicht anmelden, weil ihr müsst erst unter Einstellungen hier oben euren eigenen Server angeben. Dort gebt ihr die Adresse von eurem eigenen Server an, sagt Speichern und geht dann auf Anmelden. Gebt eure E-Mail-Adresse an, euer sicheres Masterpasswort, sagt Anmelden. Wenn die Anmeldung durch ist, sieht das Ganze erstmal so aus. Es ist nämlich leer. Wenn ihr euch jetzt demnächst irgendwo einloggt, könnt ihr euer Passwort im Bitwarden speichern. Nehmen wir mal einfach mal die Bitwarden-Seite selber. Melden uns mal ab. Anmelden. Seht ihr hier oben, soll Bitwarden sich dieses Passwort merken. Dann könnt ihr noch einen Ordner auswählen. Den müsst ihr allerdings vorher über die Webseite angelegt haben. Und sagen wir mal jetzt speichern. Dann gucken wir mal jetzt in der Bitwarden. Kein Ordner. Ah, okay. Hier befindet sich dann euer Eintrag. Hier könnt ihr natürlich neue Ordner erstellen. Oder dann hier den Eintrag verschieben, duplizieren. Auswahl verschieben. 
tobt euch einfach mal ein bisschen in dem Programm aus, dann werdet ihr alles weitere, <lacht> dann werdet ihr alles weitere schon finden. Bitwarden kann natürlich noch viel mehr als nur eure Passwörter speichern. Das setzt aber im größten Teil ein Abo voraus. Selbst wenn ihr das privat hostet, müsst ihr einen Abo-Key in euer Bitwarden hochladen, um die Sachen freizuschalten. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet und sagt, ich hätte die Funktion trotzdem gerne, dann gibt es noch eine kleine Alternative, die heißt Vault Warden. Das ist so eine Art Rewrite von Bitwarden. Die hängt meistens so ein, zwei Versionen dahinter, aber für private Zwecke sollte das absolut vollkommen ausreichen. Wenn, ihr, wenn euch das auch interessiert, dann schreibt das in die Kommentare, dann mache ich da auch noch ein Video drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.